குட் ஆஃப்டர்நூன் டால் ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஜாக்ரஃபியில் எட்டாவது யூனிட் அதாவது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பாண்டிங் டு டிசாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பேரிடர் மேலாண்மை பேதி பேரிடரை எதிர்கொள்ளல அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லெசன் இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் ஹாவ் பாஸ்ட் டவுன் ஸ்டோரிஸ் த்ரூ த ஏஜஸ் தட் ஹெல்ப்டு கல்ச்சர்ஸ் டு கோப் அண்ட் டிசாஸ்டர் இன் எவிட்டபிளி ஸ்ட்ராக் தீஸ் ஸ்டோரிஸ் வேர் ஃபாடோ ஃபார் ஆந்த்ரபாலஜிஸ்ட் அண்ட் சோசியல் சயின்டிஸ்ட் பட் இன் அ பாஸ்ட் டிகேட் ஜியாலஜிஸ்ட் ஹவ் பிகன் டு பே மோர் அட்டென்ஷன் ஹவு டு டு ஹவ் இண்டிஜினஸ் பீப்புள் அண்டர்ஸ்டுட் அண்டர்ஸ்டுட் அண்ட் பிப்பர் ப்ரவர்டு ஃபார் டிசாஸ்டர் தீஸ் ஸ்டோரிஸ் விச் கவுச்சு மைத் இன் மெட்டமா மெட்டபார் குட் அல்டிமேட்லி ஹெல்ப் சயின்டிஸ்ட் பிப்பர் ஃபார் Uh, cataclysms to to come in this lesson you will learn about how to respond to certain disasters to become resilient sorry resilient a disaster is a uh, catastrophe that causes great damage or loss of life and property <coughs> அந்த காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மனிதர்கள் வந்துட்டு நிறைய கதை சொல்லுவாங்க அதாவது முதாதையர்கள் அவங்களாம் ஸோ இதன் மூலமாக நம்ம ஒரு டிசாஸ்டர்லேருந்து நம்மளால் வந்துட்டு பாதுகாத்துக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ நாளடைவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அதுக்கு வந்துட்டு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் மக்கள் இயற்கை பேரிடர்களை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படி போயிட்டாங்க அண்டு இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் அந்த காலத்திலலாம் கிடையாது ஸோ இந்த காலத்தில் நாம் அதெல்லாம் வந்துட்டு சரி பண்ணிடலாம் அட்வான்ஸாக வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் ஆனால் பண்டைய காலங்கள்லாம் வந்துட்டு கிடையாது ஸோ பேரிடர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உயிருக்கும் நம்மளுடைய மனிதர்களுடைய உயிருக்கும் உடனைக்கும் தீங்கு விளைவிக்கிறது இல்லைனா சேதத்தை ஏற்படுத்துகிற பேரிடர் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் என் என் டைல்ஸ் ரீஸ்டோரிங் ஃபிசிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ரீ ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஆஃப் அஃபெக்டட் பாப்புலேஷன் ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் ல லாஸ்ட் லைவ்லிஹுட்ஸ் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எஃபர்ஸ் டு ரீஸ்டோர் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லாஸ்ட் ஆர் டேமேஜ்டு த ரெஸ்பான்ஸ் பேஸ் ஃபோக்கஸஸ் ப்ரைமரிலி ஆன் எமர்ஜென்சி ரிலீஃப் சேவிங் லீவ்ஸ் ப்ரொவைடிங் ஃபஸ்ட் எய்டு ரெஸ்டோரிங் டேமேஜ் சிஸ்டம் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மீட்டிங் த பேசிஸ் லைஃப் ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் தோஸ் இம்பாக்டட் பை டிசாஸ்டர் ஃபுட் வாட்டர் ஷெல்டர் அண்ட் ப்ரொவைடிங் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் சப்போர்ட் அண்ட் கேர் ஒரு வேலை வந்துட்டு அதாவது டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது பேரிடரை எதிர்கொள்ளல அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு வேலை இன்கேஸ் ஏதாவது இயற்கை பேரிடர் சுனாமி சூறாவளிகள் இல்லைன்னா வெள்ளம் இந்த மாதிரி ஏதாவது வருது அப்படின்னு சொன்னால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க அந்த அவங்களுக்கு தேவையான உணவு உடை இருப்படம் ஷெல்டர் இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க மக்களுடைய வீடுகள் எல்லா அவங்க இருக்கிற இடம் பில்டிங்ஸ் ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அதை வந்துட்டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இது தான் வந்துட்டு பேரிடரை எதிர்கொள்ளல் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் அதாவது யார் இந்த பேரிடரை முதல்ல வந்துட்டு எதிர்கொள்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நோ மேட்டர் ஹவு லார்ஜ் ஆர் ஸ்மால் லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டர் டு ப்ரொவைடு இமீடியட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஆன டெய்லி பேசிஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபைவ் ஃபைட்டர்ஸ் அண்ட் எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர் அ கம்யூனிட்டி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் வெதர் டியூரிங் ஃபயர் ஃப்ளட் ஆர் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் டெரரிசம் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் த கம்யூனிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மே ஆல்சோ பி ஆக்டிவேட்டட் இன் தோஸ் ஏர்லி மினிட்ஸ் அண்ட் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் டிசாஸ்டர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்க்ளூட் ப்ரிவென்ஷன் மெடிக்கேஷன் ப்ரிப்பர்னர்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ரெக்கவரி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்வால்வ்ஸ் ஆல் லெவல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நான் கவர்மெண்டல் அண்ட் கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ஆர்கனைசேஷன் டு சாரி ப்ளே அ வைடல் ரோல் இன் அ ப்ராசஸ் மாடர்ன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கோஸ் பயாண்ட் போஸ்ட் டிசாஸ்டர் அசிஸ்டன்ஸ் இட் நவு இன்க்ளூட்ஸ் ப்ரீ டிசாஸ்டர் பிளானிங் அண்டு ப்ரிப்பர்னர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர்கனைசே ஆர்கனைசனல் பிளானிங் ட்ரைனிங் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் மெனி அதர் ஃபீல்ட்ஸ் கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பட் ஈஸ் ஓன்லி அ பார்ட் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ யார் முதல்ல இந்த ஒரு டிசாஸ்டர் இயற்கை பேரிடர் வருதுன்னா யார் எதிர்கொள்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவ
ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் போய் உணவு உடை இதெல்லாம் வந்துட்டு மக்கள் கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்கள பாதுகாப்பு தான் இடத்துல தங்க வைப்பாங்க ஸோ யோ அதனால் இவங்க தான் இவங்கள தான் வந்துட்டு பேரிடர் முதலில் எதிர்கொள்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி யாருங்கிற யாருங்கிற கொஸ்டினுக்கு இதை தான் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு பேரிடர் மேலாண்மை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல அந்த ஒரு இயற்கை பேரிடர் தடுப்பாங்க வரப்போகுது அப்படின்னா தடுப்பாங்க அப்புறம் அதை தணிக்குவாங்க அப்புறம் தயார் நிலையில் இருப்பாங்க அப்புறம் எதிர்கொள்ளுவாங்க அதுக்கப்புறம் மக்களை அவங்க அந்த டிசாஸ்டர்லேருந்து மீட்டு எடுக்குவாங்க அவங்களுக்கு திரும்ப வாழ்வழிப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ரொட்டீன் வேலையாகவே வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ எந்நேரமும் அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஹவர்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெடியாக இருப்பாங்க ஒரு சூறாவளியோ சுனாமியோ வரப்போகுதுன்னா அதுக்கு அவங்க தான் தயார்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க ரைட் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி அவங்க வந்துட்டு தங்களை தாங்களே வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவாங்க அப்படிங்கிறத இந்த கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு த ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் டு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் நம்பர் ஆஃப் பேஸ்டு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆர் அ ஆர் அ கண்டினம் தீஸ் கேன் பி ரெப்ரஸண்டட் இயர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சைக்கிள் வி மெயின்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் த வே ஹவு த கம்யூனிட்டி சுட் ரெஸ்பாண்ட் டு டிசாஸ்டர் ரைட் அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிசாஸ்டராக கொடுத்துருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னில் எர்த் குவாக் நிலநடுக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பாருங்கள் அண்ட் எர்த் குவாக் இஸ் அண்ட் சடன் வைப்ரேஷன் ஆஃப் அ பார்ட் ஆஃப் ஐயோத் காசு பை த பிளேட் மூ பிளேட் மூவ்மெண்ட்ஸ் இட் அக்கர்ஸ் அலாங் த பிளேட் பவுண்டரிஸ் த பிளேஸ் இன்சைடு அது எர்த் வேற அண்ட் எர்த் குவாக் ஆரிஜினேட்ஸ் ஈஸ் ஃபோக்கஸ் த பாயிண்ட் ஆன் த யோஸ் சர்ஃபேஸ் அபோ த கால்ட் இய ஃபோக்கஸ் இஸ் கால்ட் இய எபி சென்டர் த டேமேஜ் காசு பை த எர்த் குவாக் இஸ் அ ஹையஸ்ட் நியர் த எபி சென்டர் த எர்த் குவாக் இஸ் மெஷர்டு பை அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கால்டு இஸ் இஸ்மோகிராஃப் இட் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் ரிக்டர் ஸ்கேல் லெட் அஸ் நவ் சி ஹவ் த கம்யூனிட்டிஸ் கேன் பெட்டர் ரெஸ்பாண்ட் டு எர்த் குவாக் ஸோ நிலநடுக்கம் இல்லை பூமி அதிர்வு நில அதிர்வு அப்படின்னா நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் பூமி வந்துட்டு ஷேக் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா புவி தட்டுக்கள் அதாவது காண்டினெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு காண்டினெண்டும் இன்னொரு காண்டினெண்டும் உரசிக்கும் போதும் மோதிக்கும் போதும் பூமி அதிர்வு வந்துட்டு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பூமிக்கு அடியில் கடல் கடியில் இது ஏற்படும் போது அது சுனாமியாகவும் மாற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பூமி அதிர்வு ஏற்படுறத அவங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் அடியில் பூமிக்கு உள்ள எந்த இடத்துல இது மோதிக்குதோ அந்த இடத்த ஃபோக்கஸ் அப்படின்னும் அதோட அதிர்வு பூமி மேலே புவி புவியோட மேற்பரப்பில் எங்கேனா வந்துட்டு தெரியுதோ அதை வந்துட்டு எபி சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மேலே புவியோட மேற்பரப்பில் தான் அதிகமான பாதிப்புகள் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஏன் அப்படின்னா புவியோட மேற்பரப்பில் தான் நிறைய மனிதர்கள் உயிரினங்கள்லாம் வந்துட்டு வர்றாங்க ஸோ அதனால் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது ரெண்டாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது அளவிடும் கருவி வந்துட்டு சீஸ்மோகிராஃப் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதை வந்துட்டு ரிக்டர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிற அந்த அளவில் வந்துட்டு அளக்குவாங்க அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் இருந்து நம்ம வந்துட்டு எப்படி நம்மளை வந்துட்டு தற்காத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாட் டூ டூ டூரிங் அண்ட் எர்த் குவாக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பி அவேர் தட் இஸ் சம் எர்த் குவாக் ஆர் ஆக்சுவலி ஃபோர் ஷேக்ஸ் சாரி ஃபோர் ஷாக்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் எர்த் குவாக் மை டக்கர் லேட்டர் மினிமைஸ் மூமெண்ட் டு எஃப் யோர் ஸ்டெப்ஸ் தட் ரீச் எஸ் ஏ பிளேஸ் நியர் பை த ஸ்டே இன்டோர்ஸ் அண்டில் த ஷேக்கிங் ஹேஸ் ஸ்டாப்ட் அண்ட் ஸ்டாப் ஸ்டாப்டு அண்ட் யூ ஆர் ஷுர் எக்ஸிஸ்டிங் இஸ் சேஃப் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிலநடுக்கம் வரும்போது என்ன பண்ணுன்னா சில நடுக்கம் வந்துட்டு பெருசாக இருக்கும் இல்லை ஒரு நிலநடுக்கம் வந்துட்டு நின்றுச்சு அப்படின்னா நம்ம உடனே வந்துட்டு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் பெரிய அளவில் வந்துட்டு பாதிப்பு ஏற்படும் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் அந்த நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கும் பக்கத்தில் நம்ம போய் சேஃபாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நம்மளுடைய உயிரை நம்மளால் பாதுகாத்துக்க முடியும் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்